குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறப்போ ஜான் கீட்ஸ் எழுதின துதி நாயல் என்கின்ற ஒரு சானட் இட் இஸ் சானட் ஆஃப் ஃபோர்டீன் லைன்ஸ் இட் இஸ் ஆஃப் பெட்ரார்கன் மாடல் சானட்ஸில் ஷேக்ஸ்பீரியன் சானட்ஸ் இருக்கு பெட்ரார்கன் மாடல் இருக்கு இது பெட்ரார்கன் மாடல் ஆஃப் சானட்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு எயிட் லைன்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அடுத்து வர ஒரு சிக்ஸ் லைன்ஸ் முதல்ல இருக்கிற எயிட் லைன்ஸுக்கு ஆக்டெட்னு பேர் அடுத்து வருகின்ற சிக்ஸ் லைன்ஸுக்கு செசட் அப்படின்னு பேர் அந்த ஆக்டெட் எட்டு வரி முடிஞ்சு ஒன்பதாவது ஒன்பதாவது வரி வரும்போது ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் தாட் அப்படி எட்டு வரியில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது டக்குன்னு வேறு மாதிரி சேஞ்ச் ஆஃப் தாட் வரும் அந்த நைன்த்து லைன்லேருந்து அப்படி பிரிச்சுருப்பாங்க இந்த எட்டு லைனையும் ரெண்டு நான்கு வரிகளாக பிரிச்சுருப்பாங்க ரெண்டு டெர்சன் அந்த மாதிரி பிரிச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி இதனுடைய ரைம் ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா ஏபி பிஏ அந்த நான்கு முதல் நான்கு வரிகள் டெர்சன் அதுக்கு ஏபி பிஏ அடுத்ததுக்கும் ஏபி பிஏ அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஆறு வரி இருக்கு பாருங்க அதை ரெண்டு டெர்சட்டா பிரிச்சிருப்பாங்க எப்படின்னா சிடிசி சிடிசி டிசிடி சிடிசி டிசிடி அல்லது அப்படியே ஆறு வரையும் பார்த்தீங்கன்னா சிடி 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 அப்படி சொல்லலாம் ஆனால் அந்த மூணு மூணு வரியாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிடிசி இதில் ரெண்டு சியும் ஓரம் நடுவில் டி அடுத்ததில் ரெண்டு டியும் ஓரம் நடுவில் சி டிசிடி இந்த மாதிரி பிரிச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு ரைம் ஸ்கீமில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எயிட் லைன்ஸ் ஒரு தாட் அடுத்த ஆறு வரி சேஞ்ச் ஆஃப் தாட் இது மாதிரியான ஒரு பெட்ரார்கன் மாடலில் ஜான் கீட்ஸ் எழுதின ஒரு கவிதை டுதி நாய் என்று ஆப்பிரிக்க நாட்டின் வழியாக பாய்ந்து செல்லக்கூடிய அந்த நைல் நதியினுடைய சிறப்புகளை எடுத்து சொல்லுகின்ற மாதிரி இந்த டுதி நைல் என்று ஜான் கீட்ஸ் எழுதியிருக்கிறார் இப்ப நாம இந்த சானட்டை பார்க்கலாம் சன் ஆஃப் தி டு தைல் நைல பத்தி சொல்றாரு யூஆர் யூஆர் கிடையாது சன் ஆஃப் த ஓல்டு மூன் மவுண்டன்ஸ் ஆப்பிரிக்கன் த ஆப்பிரிக்கன் என்கின்ற அப்ஜெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருக்கணும் யூ ஆர் த சன் ஆஃப் தி ஆப்பிரிக்கன் ஓல்டு மூன் மவுண்டன்ஸ் அப்படின்னு ஆப்பிரிக்கன் முன்னாடி இருக்கணும் ஆனால் அதை தூக்கி பின்னாடி போட்டிருக்கார் இந்த மாதிரி ஒரு அப்ஜெக்டிவ் எப்பொழுதும் அப்ஜெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி தான் இருக்கணும் பிளாக் ஹார்ட்ஸ் கருப்பு குதிரை அப்படி தான் இருக்கணும் ஹார்ட்ஸ் பிளாக் அப்படி சொன்னா அதுக்கு பேர் இன்வர்ஷன் அப்படின்னு பேர் அதை இன்வெர்ட் பண்ணி மாத்தி சொல்றது இன்வர்ஷன் பேர் அந்த இன்வர்ஷன் டெக்னிக்கை பயன்படுத்தி ஆப்பிரிக்கன் என்ற வேடத்துக்கு கடைசியில் போட்டிருக்காரு யூ ஆர் யூ என்பது இந்த இடத்துல யூன்னு சொல்லல இருந்தாலும் அந்த இடத்துல நீங்க வச்சுக்கணும் யூ ஆர் த சன் ஆஃப் தி ஆப்பிரிக்கன் ஓல்டு மூன் மவுண்டன்ஸ் எப்பொழுதும் நதிகள் பிறப்பது ஒரு மலையில் இருந்து பிறக்கும் மலையிலே பிறந்து அப்படியே அங்கிருந்து அருவிகளாக வந்து கடைசியில் நதியாக ஓடி கடைசியில் கடலிலே கலக்கும் தன்மை வாய்ந்தவைகள் நதிகள் இந்த நைல் நதி எங்க உண்டாகுது இது ஆப்பிரிக்கன் மூன் மவுண்டன் மூன் மவுண்டன் என்றால் சந்திர ஒளி பிரகாசித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆப்பிரிக்காவினுடைய பழமையான ஆப்பிரிக்கா ஓல்டு ஆப்பிரிக்கன் அதாவது ஆப்பிரிக்கன் ஓல்டு மூன் மவுண்டன் அப்படின்னா நீண்ட நெடுங்காலத்திற்கு முன்பாகவே பல பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இருக்கின்ற அந்த மலைகளில் இருந்து ஆப்பிரிக்காவினுடைய சந்திர ஒளி பிரகாசித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பழமையான அந்த மலை பகுதியிலே இருந்து உற்பத்தி ஆகிறார் யூ ஆர் த சன் அப்படின்னா சன்னா என்ன அப்பா கிட்ட இருந்து உருவாகிறது அது மாதிரி மவுண்டன்ல இருந்து இது உருவாகுது இந்த ஆப்பிரிக்கன் ஓல்டு மூன் மவுண்டன்ல இருந்து இது உருவாகிறதுனால இது சன் அப்படின்னு சொல்ல யூ ஆர் த சன் ஆஃப் நீ இந்த ஆப்பிரிக்கன் ஓல்டு மூன் மவுண்டனுடைய மகன் என்னென்னால் அவர்களிடம் இருந்து பிறந்தவன் நீ என்று சொல்கிறார் சன் ஆஃப் த ஓல்டு மூன் மவுண்டன்ஸ் ஆப்பிரிக்கன் சீஃப் ஆஃப் த பிரமிட் 
you are the chief of the prime endru ipo nail nadiyude perumaiye solugira nee old moon mountain udaiya sunni ange pirandirukkirai you are the chief of the pyramid pyramid endra namakku theriyum and the egypt egypt naadugalil illa paathinga pyramid gal endru miga brahmandamana oru kattadam ulaga adhisayangalil ondraga karadapadakoodiya pyramid gal ullukulla irandavargalinudaiya sadalangalai veithu velila paathinga periya periya karkalai veithu pyramids nu vechu pyramid gal kattirupanga and the pyramid galinudaiya chief அப்படின்னு நைல் நதியை சொல்ற பிரமிடுகளுக்கும் அந்த நைல் நதிக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா அந்த காலத்தில் இந்த நைல் நதி பிரமிடுகளுக்கு கட்டுவதற்கு பெரிய பெரிய கற்கள் தேவைப்படுது அந்த கற்கள் தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த கல்லெல்லாம் எப்படி கொண்டு வந்து சேர்க்கறது இந்த கல்லெல்லாம் எப்படி கொண்டு வந்து சேர்க்க முடியும் பிரமிடுகள் கட்ட வேண்டிய இடத்திற்கு அப்படின்னா நைல் நதி நதிகளின் வழியாகத்தான் அந்த பெரிய பெரிய கற்களை கொண்டு வந்து இந்த பிரமிடுகள் கட்டி இருக்கின்றார் அப்போ இந்த பிரமிடுகள் கட்டுவதற்கு உரு துணையாக இருந்தது இந்த நைல் நதி அப்படின்னு சொல்றேன் சோ நைல் நதியானது யூ ஆர் த சீஃப் ஆஃப் த பிரமிட்ஸ் பிரமிடுகள் கட்டுவதற்கு தேவையான கற்களை பிற இடங்களில் இருந்து கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்கு நீ பயன்பட்டிருக்கிறாய் சோ யூ ஆர் த சீஃப் ஆஃப் த பிரமிட்ஸ் the wonders of the world ulaga adhisayangalil ondraagi pyramidugalai kattuvatharku thevayana karkalai kondu vandu serpadharku indha nail nadi payanpattirukirathu adunala you are the chief of the pyramids and crocodile african crocodiles are african crocodiles especially the crocodiles of the nile river are somewhat huge poduva pira இடங்களில் இருக்கக்கூடிய முதலைகளை விட இந்த குரோக்கடைல்ஸ விட ரொம்ப பெருசாக இருக்கக்கூடியது இந்த நைல் நதியில் இருக்கக்கூடிய முதலைகள் அதனாலதான் யூ ஆர் த சீஃப் ஆஃப் த பிரமிட்ஸ் யூ ஆர் த சீஃப் ஆஃப் த குரோக்கடைல் யுவர் குரோக்கடைல்ஸ் த குரோக்கடைல்ஸ் விச் க்ரோ இன் யூ தே ஆர் வெரி ஃபேமஸ் தே ஆர் வெரி ஹியூஜ் அண்ட் தே ஆர் வெரி ஃபேமஸ் அண்ட் அட்ராக்டிவ் உன்னிடம் வளருகின்ற இந்த குரோக்கடைல்ஸ் மிகவும் பிரம்மாண்டமானதாக இருக்கும் இது உலகத்தின் கவனத்தை ஈர்க்கின்ற வகையில் இருக்கும் சோ யூ ஆர் த சீஃப் ஆஃப் த பிரமிட் அண்ட் குரோக்கடைல் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் இருக்கு பிரமிட் என்கின்ற உயிரற்ற பொருளுக்கும் நீதான் சீப் குரோக்கடைல் என்கின்ற உயிருள்ளவைக்கும் நீதான் சீப் அதனால ஒரு உயிர் உள்ளது ஒரு உயிரற்றது இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து அவர் சொல்றதுனால இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சொல்ற யூ ஆர் தீஃப் ஆஃப் திரமிட் அண்ட் குரோக்கடை வி கால் யூ ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃப்ரூட்ஃபுல் என்ன பயன் தரத்தக்க பலன் தரத்தக்க இந்த நைல் நதியானது ஆப்பிரிக்க இது எங்கெங்கெல்லாம் பாய்கின்றதோ அந்த பாய்கின்ற இடத்தில் இருக்கின்ற எல்லா மக்களுக்கும் பலன் தரத்தக்கதாக நீ இருக்கிறாய் அப்படின்ற பலன் தரத்தக்கதுனா எதுக்கு ஃபர்டைலிட்டி அந்த நாட்டினுடைய வள வளம் வளமாக இருக்கிறதுக்கும் பயன்படுற அட் த சேம் டைம் நைல் ரிவர் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் போக்குவரத்திற்கும் துணையாக இருக்கிறார் ஸோ அந்த நாட்டை வளப்படுத்துகின்ற ஃபர்டைலிட்டி வளத்திற்கும் நீர்ப்பாசனம் அதுக்கு நைல் நதி பயன்படுது அதே சமயத்தில் ஒரு இடத்தில் இருந்து ஒரு இடத்திற்கு மக்களை எடுத்து செல்வதற்கும் பொருட்களை எடுத்து செல்வதற்கும் போக்குவரத்திற்கும் நீ பயன்படுகிறாய் ஸோ வி கால் யூ அதனால தான் ஒன்று நாங்கள் ஃப்ரூட்ஃபுல் பலன்மிக்க ஒரு நதி என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம் அண்ட் தட் வெரி வாயில் அதே சமயத்தில் எ டெசட் ஃபில்ஸ் அவர் சீன் இன்வர்ட் ஸ்பேன் பாலைவனம் வேறன் மலட்டுத்தனம் என்றால் பாலைவனம் பாலைவனம் என்ன எதை குறிக்கும் அந்த பாலைவனத்தில் எதுவுமே இருக்க எதுவும் முளைக்காது எதுவுமே முளைக்காது எதுவும் அங்கிருந்து முளைத்து உருவாக முடியாது அதனால ஒரு ஒரு டெசர்ட் பேரன் மலட்டுத்தனம் மிக்கது என்று சொல்லுவோம் அவர் சீங் இன்வர்ட் Seeing inward, see inward, உள்நோக்கி பார்ப்பது என்றால் இமேஜினேஷன் அர்த்தம் சீங் இன்வர்ட் ஸ்பேன் நாம் அகக்கண்ணினால் பார்க்கிறது அப்படின்னா ஒரு இமேஜினேஷன் 
இந்த இமேஜினேஷனே வறண்டு போகுது ஒரு இமேஜினேஷனில் எவ்வளோ இமேஜின் பண்ணலாம் கண்ணுக்கு அதாவது நடக்க முடியாததை கூட நீங்கள் இமேஜின் பண்ண முடியும் அப்படியே நாம தான் யூனிவர்சிட்டி ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு இமேஜின் பண்ணலாம் யார் கேட்டேன் இல்லையா உலகத்திலேயே ஒரு படிப்பில் ஒரு தலை சிறந்தவன் அப்படி கூட நீங்கள் இமேஜின் பண்ணலாம் யூ கேன் இமேஜின் எனி திங் ஆனால் இந்த இமேஜினேஷனே பேரன் வர வறண்டு போய் கிடக்கு அதாவது இந்த நைல் நதியினுடைய ஃப்ரூட்ஃபுல்னஸ் அதனுடைய சிறப்புக்கள் நம்ம சொல்கிறோம் அது வந்து போக்குவரத்துக்கு பயன்படுது அந்த நதியானது நம்ம நாட்டை வளப்படுத்த பயன்படுது அப்படின்னு நம்ம சும்மா சொல்கிறோம் இவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் ஆனால் அதான் சொல்கிறோம் இதுதான் வறட்சி என்ன இதை விட பல ஆயிரம் ஆயிரம் மடங்கு ஆயிரம் ஆயிரம் விஷயங்களுக்கு நீ பயன்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய் உன்னுடைய பயன்பாட்டை சொல்லுவதற்கு எங்களுக்கு கற்பனை வள வறண்டு போய் கிடக்கு எங்களால் சொல்ல முடியல சொல்லுவாங்கல்ல எனக்கு கற்பனை வறண்டு போச்சு அப்படின்னா என்னால் சொல்ல முடியாது எப்படி சொல்கிறது ஏன்னா நீ அவ்வளோ விஷயத்துக்கு பயன்படுகிறாய் நீ எதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் பயன்படுகிறாய் என்று சொல்வதற்கு எங்களுடைய கற்பனை வளம் வறண்டு போய் கிடக்கிறது எ டெசர்ட் ஃபில்ஸ் ஒரு பாலைவனம் ஒரு மலட்டுத்தனம் ஒரு வறட்டுத்தனம் ஃபில்ஸ் அவர் இமேஜினேஷன் எங்களுடைய கற்பனையை ஒரு மலட்டுத்தனம் நிரப்பி இருக்கிறது எ டெசர்ட் ஃபில்ஸ் அவர் சீங்ஸ் இன்வர்ட் ஸ்பேன் இது ஒரு டெசட் ஒரு நான்கு வரிகள் அடுத்த நான்கு வரிகளில் நர்ஸ் ஆஃப் நர்ஸ் என்னால் பராமரிக்கிறது ஒரு நர்ஸ் என்ன செய்வாங்க உடல் சென்னிலை சரியில்லாதவங்க பக்கத்தில் இருந்து மருந்து கொடுத்து பாதுகாத்துக்குவாங்க போஷிப்பது வளர்ப்பது யூ ஆர் த நர்ஸ் ஆஃப் ஸ்மார்ட் நேஷன் ஸ்மார்ட் என்றால் டார்க் அர்த்தம் இருண்ட கரிய நிற அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்மார்ட் நேஷன் என்றால் கருப்பு நிற மக்கள் வாழுகின்ற தேசங்கள் என்றால் ஆப்பிரிக்க நாடுகள் அப்படிங்கிறத அப்படி சொல்றார் யூ ஆர் த நர்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்மார்ட் நேஷன்ஸ் சின்ஸ் த வேர்ல்டு பிகேன் உலகம் தோன்றிய காலத்திலிருந்து உலகம் தோன்றிய காலத்திலிருந்து கருப்பு நிற மக்களை போஷிப்பது அவர்களை பேணி காப்பது வளர்க்கின்ற வேலையை நீ செய்து கொண்டிருக்கிறார் You are the nerds of smart nation since the world began. Are you so fruitful? Now, I'm going to ask you a question. Are you so fruitful? Are you so fruitful? Or do you dust? D-O-S-T in the book. Or do thou. Thou is not you. Or do you beguile? Beguile. That means, I am going to say, ஏமாத்துறதுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஏமாத்துறதுங்கிறது சீட்டிங் அது வேற இது பிகைல் அப்படின்னா இந்த குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம கிட்ட வந்து மடியில் உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே நம்மளை மயக்கி நீ அந்த தப்பை கேட்கவே முடியாது அப்படி பண்ணி விட்ருவோம் தட் இஸ் காண்ட் பிகைன்னு பேர் இந்த இடத்துல உன்னுடைய சாம் இந்த இடத்துல பிகைங்கிறத சாம்னு வச்சிங்க அப்படி சாம்ங்கிறது கிடையாது பிகைங்கிறது ஒரு ஏமாத்துறது ஏமாத்துறது அப்படின்னா இன் குட் சென்ஸ் ஒரு நல்ல அப்படி ஃப்ரெண்ட்லியாக ஆமாம் இதெல்லாம் போய் நீ என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு கூட வேணாம் அப்படி அப்படி பேசி அப்படியே அதை தப்பை மூடி பறச்சிடுது அது மாதிரி நர்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பாட் நேஷன் சின்ஸ் த வேர்ல்டு பிகேன் ஆர் யூ ஸோ ஃப்ரூட்ஃபுல் நீ அவ்வளோ பயன்படத்தக்கதா ஏன்னா உன்னை வந்து ஒரு புனித நதின்னு சொல்கிறாங்களே அந்த அளவுக்கு நீ ரொம்ப சிறப்பானவனா அப்படின்னு சும்மா கேட்குறோம் ஆர் யூ ஸோ ஃப்ரூட்ஃபுல் ஆர் டு யூ பிகைல் சச் மென் சச் மென் டு ஹானர் யூ ஒன்று ஒரு ஹானர் பண்ணுறாங்க ஒரு மிக புனிதமான நதி இந்தியாவில் மிகவும் புனிதமான நதி கங்கை நதி கங்கை நதி க கரையில் போய் கங்கை நதி தீரத்தில் அவருடைய கரையிலே போய் இறந்தவர்களுடைய அத்திய கரைச்சா அவங்களுக்கு முக்தி கிடைக்குது என்று கங்கை நதியை ஒரு மிகவும் புனிதமான நதியாக கருதுகிறாங்க அது மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் நைல் நதியை புனிதமாக கருதுகிறார்கள் அப்போ புனிதமாக கருதுகிற அளவுக்கு அந்த புனிதமாக கருதுறத அந்த மக்கள் இருக்காங்களே சச் மேன் அந்த மக்களை நீ எப்படி ஏமாத்துன எப்படி யூ ஹவு டு யூ பிகை நீ எப்படி அவங்கள ஏமாத்துற ஏமாத்துறதுனா சீட் பண்றது இல்லை அப்படியே அவங்கள மயக்கிட்ட நீ அந்த சச் மேன் அந்த மனிதர்களை நீ மயக்கி உன்னை புனித நீதின்னு சொல்ல வச்சுட்டு நீ அப்படி மயக்கி இருக்க உன்னுடைய வளத்தினாலும் திறனினாலும் அந்த மனிதர்களை வசமாக்கி அப்படியே இது மிகவும் புனித நதி என்று உனக்கு ஹானர் மரியாதை கொடுக்கின்ற அளவுக்கு நீ செய்திருக்கிறாய் அந்த அளவுக்கு நீ ரொம்ப சிறப்பா ஆர் யூ ஸோ ஃப்ரூட்ஃபுல் 
or do you beguile such men to honor you who worn with toil rest for a space இந்த மாதிரியான நதி எல்லோரும் புனித நதி எல்லோரும் புனித நதின்னு சொல்லிட்டானாவே அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் கூட்டிகிட்டே இருப்போம் கங்கை நதியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஆற்று பாசனம் குடிக்கிறது என்ற அந்த வேலை மத்தனம் அது புனித நதி அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா எல்லா மக்களும் ஒரு அமாவாசை நாங்கள் போய் கூட்டிட்டு வாங்க ஏதாவது ஒரு நல்லது கெட்டதுனா டக்குனு போய் கங்கை நதியில் போய் குளிக்கணும் கங்கை நதியில் போய் அப்படின்னு போய் அங்கே கூட்டிடுவாங்க அது மாதிரி உன்னை புனித நதின்னு ஆக்கிட்டதுனால ஐ ஓன் வித் டாயில் டாயில் ஒர்க்குனர் நீ ரொம்ப டயர்ட் ஆகிருப்ப ஏன்னா நீ புனித நதி மக்கள் உன்னிடம் எதற்கெடுத்தாலும் மக்கள் உங்ககிட்ட தான் வர்றாங்க அப்போ நீ டயர்ட் ஆகி ரெஸ்ட் ஃபார் அ ஸ்பேஸ் அப்போ கொஞ்சம் நேரம் ஓய்வெடுக்க எங்கே போய் ஓய்வெடுப்பாய் ரெஸ்ட் ஃபார் அ ஸ்பேஸ் ட்விக்ஸ்ட் ட்விக்ஸ்ட் என்னால் பிட்வீன் என்ற அர்த்தம் பிட்வீன் கெய்ரோ அண்ட் டெக்கான் கெய்ரோவுக்கும் டெக்கானுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் நீ ஓய்வு எடுத்து கொண்டிருக்கிறாய் அங்கே ஜாஸ்தி அது ஒரு மாதிரி காட்டு பகுதிக்குள்ளே போயிடும் அதனால் மக்கள் வந்து அங்கே அங்கே அதிகமாக போக மாட்டாங்க அங்கே போய் நீ ஓய்வு எடுத்துக்கிறாய் ஸோ டெக்கான் இஸ் த பிளேஸ் வேர் கேஞ்சஸ் பிகின்ஸ் கெய்ரோ இஸ் த பிளேஸ் வேர் இட் என்ஸ் கெய்ரோ என்கின்ற இடத்தில் முடிவடைந்து டெக்கான் என்ற இடத்தில் தொடங்கி கெய்ரோ என்ற இடத்தில் முடிவடைகின்ற அந்த இடைப்பட்ட இடத்தில் அந்த டெக்கானுக்கும் கெய்ரோவுக்கும் இடையில இதை வந்து அவ்வளவா டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க இந்த நைல் நதியை ஏன்னா அது கிட்டத்தட்ட ஒரு அடர்ந்த ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ள போற மாதிரி வச்சுக்கலேன் ஒரு அடர்ந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ள போகும்போது அங்க போய் யாரும் வந்து குளிச்சுக்கிட்டு அங்க போய் எதுவும் பண்ண மாட்டான் இந்த நகரங்கள்ல கிராமங்கள்ல இது பாய்ந்து செல்லும் போது அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆடி பதினெட்டு காவிரி ஆத்தங்கரையில வந்துருவோம் ஏதாவது ஒரு அமாவாசை தற்பணம் ஏதாவது ஒன்றுன்னா ஆத்தங்கரையில் வந்து நின்றுவாங்க ஆனால் இது அந்த மாதிரி இது டெக்கானில் இருந்து கெய்ரோ வரைக்கும் நீ செல்லும் பொழுது நீ டயர்ட் ஆகியிருக்கிறதுனால அங்கே உனக்கு ஓய்வு கிடைக்கிறது ரெஸ்ட் ஃபார் அ ஸ்பேஸ் பிட்வீன் கெய்ரோ அண்ட் டெக்கான் இது எட்டு வரிகள் முடிஞ்சிருது ரெண்டாவது டர்சன் ரெண்டாவது நான்கு வரிகளும் முடிஞ்சிருது அடுத்த ஆறு வரிகள் சேஞ்ச் ஆஃப் தான் இப்போ சொன்னதுக்கும் இப்போ இந்த எட்டு வரிகள்ல இந்த நைல் நதி எவ்வளவு சிறப்பு மிக்கதுன்னு சொன்னாரு அடுத்த ஆறு வரிகள்ல இத ரெண்டு மூணு மூணு வரிகளா ரெண்டு டர்செட் டர்செட் அப்படின்னா த்ரீ லைன்ஸ் ரெண்டு டர்செட் ஆக பிரிச்சு இதுல சொல்றாரு ஓ மே டார்க் டார்க் என்றால் இமேஜினேஷன் கற்பனை டார்க் ஃபேன்சி என்றால் டூ மச் ஆஃப் இமேஜினேஷன் ஆழ்ந்த கற்பனை இந்த ஆழ்ந்த கற்பனை த டார்க் இமேஜினேஷன் ஆஃப் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் யூரோப்பியன் பீப்புள் ஏன்னா இவர் வந்து இங்கிலாந்தை சார்ந்தவர் இங்கிலாந்தை சார்ந்தவர் ஆப்பிரிக்க நாட்டில் பாய் என்ற நைல் நதியை பற்றி எழுதிட்டு இருக்கார் அதனால இந்த ஆஃபி இந்த இங்கிலாந்தை சார்ந்த அல்லது ஐரோப்பிய நாடுகளை சார்ந்த மக்களினுடைய கற்பனை பல தடவைகள் ஏற் தப்பாக தான் போயிருக்கு ஏன்னா அந்த நைல் நதியை பற்றி அவன் அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு அதை பற்றி அவன் இங்கே யோசிச்சு சொல்கிறான் பாருங்க அது தவறு ஓ மே டார்க் ஃபேன்ஸ் இஸ் ஏர் தே ஷியர் நிச்சயமாக தே ஷியர்லி டு நிச்சயமாக தே என்பது த யூரோப்பியன் த ஐரோப்பியர்களுடைய இந்த கற்பனை தவறானதாகத்தான் இருக்கிறது இட் இஸ் இக்னோரன்ஸ் தட் மேக்ஸ் ஏ பேரன் வேஸ் ஆஃப் ஆல் பியாண்ட் இட் செல்ஃப் தட் தவ் டஸ் பிட் யூ அவன் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கான்னா ஆப்பிரிக்காவில் சஹாரா பாலைவனம் இருக்கு சஹாரா பாலைவனம் இருக்கிறதுனால ஆப்பிரிக்கா என்பது வறண்ட பூமி உலகத்திலேயே ஒரு மிகப்பெரிய பாலைவனம் சஹாரா பாலைவனம் அது எங்க இருக்கு ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கு ஸோ ஆப்பிரிக்க நாடுகள் என்பவை வறண்டு போன நாடுகள் என்று அவன் தப்பா கற்பனை பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஐரோப்பிய நாடுகள்ல அங்க சஹாரா பாலைவனம் இருக்கு என்பது உண்மைதான் அந்த சகாரா பாலைவனம் இருக்கின்ற பகுதிகள் வறண்டு போய் இருக்கிறது என்பதும் உண்மைதான் ஆனால் நைல் நதி பாய்கின்ற மிக பெரிய நிலப்பரப்பு வளமிக்கதாக இருக்கு அப்படிங்கிறத மறந்து போய் அவன் என்ன அவங்க சொல்லுவான் ஆப்பிரிக்க நாடு ஆமா அந்த நாடு என்ன சகாரா பாலைவனம் இருக்க நாடு தானே அப்போ வறண்ட பூமி தானே அது அப்படிதான் அவங்க சொல்லிட்டே இருப்பாங்க இப்ப இந்தியாவில் கூட தான் தார் பாலைவனம் இருக்கு அதுக்காக இந்தியா என்பது வறண்ட பூமியா இந்த பக்கம் பார்த்தா ஐந்து நதிகள் திருவையாறு அஞ்சு நதிகள் பாய்கின்ற இந்த சதர் சவுத்தில் இருக்கக்கூடிய நதிகள் அதே மாதிரி நார்த்தனில் இருக்கக்கூடிய நதிகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு செழிப்பு மிக்க பகுதி சிந்து கங்கை நதி சம சம வழிவில் எப்படி ஒரு ஒரு வர ஒரு அழகான ஒரு செழிப்பான பூமி இது 
ஆனா இங்கதான் பாலைவனம் இருக்கு ராஜஸ்தான்ல அப்ப ராஜஸ்தான்ல பாலைவனம் ராஜஸ்தான் என்பது ஒரு சின்ன மாநிலம் அந்த சின்ன மாநிலத்துல ஒரு சிறு பகுதியில தான் அந்த பாலைவனம் இருக்கு ராஜஸ்தான்லயும் விவசாயம் செழிப்பா தான் இருக்கு அப்போ ஒரு சின்ன பாலைவனம் இருக்கிறதுனால இந்த நாடு வந்து வளமற்றதுன்னு சொல்லிட முடியுமா ஆனா எங்கேயோ உட்காந்து கற்பனை பண்றவன் ஏன்னா உலகத்திலேயே பெரிய பாலைவனம் இந்த சகாரா பாலைவனம் அதனால சகாரா பாலைவனம் அங்கே இருக்கு அதனால அது ஒரு வறண்ட பூமி என்று அவர்கள் தவறாக கற்பனை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஓ மே டார்க் பேன்சிஸ் இயர் தே ஷியர் நிச்சயமாக அவர்கள் தவறாகத்தான் கற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இட் இஸ் இக்னரன்ஸ் அது அறியாமை அவனுக்கு தெரியல தெரியாம பேசிட்டு இருக்கான் that makes a barren barren என்றால் ஏற்கனவே சொல்லிருக்கோம் barrenness அப்படினு வந்திருக்கு barren என்றால் மலட்டுத்தனம் அப்ப மலட்டுத்தனம் என்பது என்ன ஏற்கனவே desert னு வந்துச்சு அத நம்ம barren னு சொல்றோம் இங்க barren னு வருது அது desert ஒரு மலட்டுத்தனம் பூமி மலடா இருக்கு அப்படினா என்ன அர்த்தம் அங்க பாலைவனம் ஆயிருக்கு அந்த பிரயோஜனம் இல்ல எதுவும் முளைக்காது that makes a barren waste அந்த barren என்பது waste அந்த இடம் இருக்கும் பல ஆயிரம் மைல்களுக்கு ஒரு பாலைவனம் இருக்கு அங்க என்ன பண்ண முடியும் அங்க வேஸ்ட் அங்க மக்கள் குடியிருக்கவும் முடியாது எந்த விளைவிக்க முடியாது ஆடு மாடுகள் வளர்க்க முடியாது எதுக்குமே பயன்படாத ஒரு பகுதி அந்த பேரன் வேஸ்ட் இருக்கு இட் இஸ் இக்னோரன்ஸ் அதனால அந்த பேரன் வேஸ்ட் என்ற பாலைவனம் இருக்கிறதுனால இந்த ஆப்பிரிக்க நாடு முழுவதுமே பாலைவனம் நினைச்சு கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இட் இஸ் இக்னோரன்ஸ் இது அறியாமை it is ignorance that makes a barren waste of all beyond its beyond its adayum taandi in the barren waste ngra idayellam taandi you dust bid you you the nile river bid you green rushes green rushes the nile nadi paagira ava solittirukka valayavanam endra pogudhi irukengrathu unma da adu or waste land da of course true aanal அதை தாண்டி கிரீன் ரஷஸ் எங்கு பார்த்தாலும் பச்சை பசையல் என்று செழித்த பகுதிகளும் இருக்கிறது லைக் அவர் ரிவர்ஸ் அண்ட் டஸ்ட்ரைஸ் அந்த ரிவர் அண்ட் சன்ரைஸ் இனிமையான சூரிய ஒளிக்கதிர்கள் படுகின்ற பசுமையான பகுதிகள் சூரிய ஒளிக்கதிர் படும் சூரிய ஒழிக்கது பட்டுச்சுனா அங்க வந்து சிறப்பாக எந்த விவசாயமும் செய்ய முடியும் எந்த தாவரங்களும் நல்லா வளரும் இல்லையா அதனால இந்த சூரிய ஒழிக்கதுகள் பிரகாசமாக பட்டு கொண்டிருக்கின்ற நைல் நதி பாயுகின்ற அப்போ சூரிய வெப்பமும் கிடைக்குது அங்க உங்களுக்கு நீர் வளமும் இருக்கு அதனால எங்கு பார்த்தாலும் கிரீன் ரேஷஸ் பச்சை பசையல் என்று காட்டுகின்றது கிரீன் ரேஷஸ் லைக் அவர் ரிவர் நம்முடைய ஆறுகளை போல நம்முடைய ஆறுகளை போல கிரீன் எங்கு பார்த்தாலும் பச்சை பசையல் என்று இருக்கிறது அந்த இனிமையான சூரிய உதயம் ரசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த ஆறு கிரீன் ஐ மறுபடியும் கிரீன் சொன்னேன் கிரீன் தான் இப்பயும் கிரீன் அப்ப எங்கேயும் பச்சை 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 எங்க பார்த்தாலும் பச்சை பசையல் என்று இருக்கக்கூடிய பகுதி அந்த ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் நிறைய இருக்கிறது அதனாலதான் உங்களுடைய டார்க் இமேஜினேஷன் உங்களுடைய கற்பனை பொய் கிரீன் லைக் அவர் ரிவர்ஸ் அண்ட் சன்ரைஸ் கிரீன் ஐலண்ட்ஸ் பச்சை பசையல் என்ற தீவுகள் அங்கங்க இந்த நைல் நதி பாய்கிற இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அங்கங்க தீவுகள் தீவுகளா இருக்கும் ஒரே பச்சை பசை அந்த தீவுகள் இந்த சின்ன சின்ன கிராமங்கள் தீவுகள் எல்லாம் பச்சை பசையல் என்று இருக்கிறது அப்படி எல்லாத்தையும் பசுமை ஆக்கிட்டு எல்லா காரியத்தையும் ஆரம்பத்துல எங்க உற்பத்தி ஆகுதுன்னு சொன்னான் நீ அப்படியே ஆப்பிரிக்காவினுடைய மூன் மவுண்டன்ஸ்ல மிக பழமையான மூன் மவுண்டன்ல உற்பத்தி ஆகுதுன்னு இந்த சொல்றாரு இப்படியே பாய்ந்து எல்லா மக்களுக்கும் பழத்தை கொடுத்து விட்டு அப்படியே அங்கிருந்து கடைசியில இது போய் எங்க போய் கிடக்குது கடலிலே ஹாப்பிலி மகிழ்ச்சியாக அங்க பிறந்து அப்படி தான் வேலையெல்லாம் கரெக்டா முடிச்சுட்டு நீங்க உங்களுடைய எல்லா வேலைகளையும் கரெக்டா முடிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் மனசு இல்லையா 
அது மாதிரி அப்படியே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக ஹாப்பிலி டஸ் நீ கடலிலே விரைந்து சென்று கலக்கிறாய் என்று அது எங்கே மலையில் உற்பத்தி ஆகினதுல இருந்து சொல்லி நைல் நதியினுடைய சிறப்புகளை எல்லாம் சொல்லி இந்த நதி இந்த நாட்டுல பாலைவனம் இருக்கு என்கின்ற காரணத்தினால் என்று காரணத்தினால் இந்த நாடு வளமற்றது என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஐரோப்பியர்களுடைய கற்பனை தவறானது என்றும் சொல்லி இந்த நைல் நதி எவ்வளவு சிறப்பு மிக்கதாக இருக்கு என்று எல்லாத்தையும் சொல்லி கடைசியில தான் பிறந்து வளர்ந்து செயல்பாடுகளினால் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு சந்தோஷமா பிறக்கிறோம் வளர்க்குறோம் மிகவும் சிறப்பாக குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் திருமணம் செஞ்சு வச்சாச்சு நல்லா படிக்க வச்சாச்சு பேர குழந்தைங்களை பார்த்தாச்சு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு பேர குழந்தைகளுடைய சிறப்புகளை எல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ மகிழ்ச்சியாக நாம் கடலிலே கலக்கிறோம் இறந்து போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு மனித வாழ்க்கையை சொல்றாங்கல்ல பிறந்ததுலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் அது மாதிரி இது பிறந்ததிலிருந்து இறப்பு வரையும் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இது சென்று கடலிலே கலக்கிறது என்று அருமையாக நை நதியினுடைய சிறப்புகளை ஜான் கீட்ஸ் இந்த துதி நைல் என்ற இந்த சானட் மூலமாக சிறப்பாக எடுத்துரைத்திருக்கிறார் தேங்க்யூ